गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डू आवर थर्ड लेक्चर ऑन अल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसिस टूडेज टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसिस मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें सबसे पहले दो मैट्रिक्स चाहिए होती है उसकी एक कंडीशन होती है कि हम दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर हम दो मैट्रिसिस को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि लेट ए मैट्रिक्स ले ली बी मैट्रिक्स ले ली B2 टू मैट्रिस ऑफ ऑर्डर फर्स्ट का ऑर्डर एम इन टू एन है सेकेंड का ऑर्डर एन इन टू पी है रिस्पेक्टिवली सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन ए फॉर एग्जाम्पल हम ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के यानी कि मान लो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है एम इन टू एन बी का ऑर्डर है एन इन टू पी फॉर एग्जाम्पल तो देखिए हमें क्या देखना होता है मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन के लिए कि फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ रॉस के इक्वल होना चाहिए पहली कंडीशन ही यही होती है मल्टीप्लीकेशन की कि उसकी कॉलम और उसकी रो इक्वल होनी चाहिए अगर ये इक्वल है तो, तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ये इक्वल ही नहीं है तो हम कभी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते देखिए इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है ए इन टू बी इसमें हम जो ए मैट्रिक्स का है उसे बोलते हैं प्री फैक्टर और जो पीछे रखा जाता है उसे बोलते हैं पोस्ट फैक्टर नोट है इसके अंदर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ए डॉट बी इट शुड बी क्लियर दैट द प्रोडक्ट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ केवल हम दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को कब डिफाइन कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री फैक्टर मतलब नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए अगर इक्वल है तो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल देखिए एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया मैंने टू वन थ्री टू माइनस वन एंड वन ऐसे बी मैट्रिक्स सेलेक्ट करी है वन जीरो वन माइनस वन टू और वन सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करते हैं मल्टीप्लाई करनी है मुझे ए इंटू बी की ऑर्डर चेक करते हैं फर्स्ट में ऑर्डर एम इंटू एन होता है एम का मीनिंग क्या होता है नंबर ऑफ रोज और एन का मीनिंग क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स तो यहाँ पे रो तो तीन है और कॉलम दो है तो ए का ऑर्डर हो गया थ्री इंटू टू इसी टाइप से बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री तो हमें मल्टीप्लीकेशन करने से पहले एक कंडीशन देखनी होती है वो कंडीशन क्या होती है कि जो ए मैट्रिक्स है उस उसकी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के मतलब ये जो टू है पीछे वाला ये इसके इक्वल होना चाहिए टू टू के इक्वल तो कंडीशन होगी सेटिस्फाई तो हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ए और बी की मल्टीप्लाई सबसे पहले करते क्या उसका तरीका देखिए सबसे पहले आप एक एरो लगा लो रो पे और यहां एरो लगा लो कॉलम पे फर्स्ट स्टेप है ध्यान से समझने वाली बात है कि मैंने जो ए है मतलब ए पहला पहले ए मैट्रिक्स रखनी है फिर हमें बी मैट्रिक्स रखनी है तो एक रो पे एरो लगा दिया ए पे और कॉलम पे लगा दिया बी पे अब मल्टीप्लाई आपस में कैसे होती है जो टू है वो मल्टीप्लाई होएगा वन के साथ तो मैंने लिखा टू इंटू वन फिर साइन क्या होता है प्लस माइनस फिर इस वन की मल्टीप्लाई हम माइनस वन से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू वन ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट इसी टाइप से सेकंड क्या होगा रो तो हम फर्स्ट ही रखेंगे बट कॉलम क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी कॉलम आ जाएगी सेकंड अब क्या होगा टू की मल्टीप्लाई जीरो से और हम यहाँ लिखेंगे बीच में साइन हमेशा प्लस होता है अगर माइनस हो तो वो माइनस हो जाता है अदरवाइज प्लस होता है प्लस वन की मल्टीप्लाई टू से ये सेकंड एलिमेंट आ गया अब हमारा अब थर्ड के लिए क्या रो तो हमारी फर्स्ट ही रहेगी बट कॉलम क्या हो जाएगी थर्ड हो जाएगी टू की मल्टीप्लाई वन से प्लस वन की मल्टीप्लाई वन से ये आ गया हमारा थर्ड एलिमेंट रो फर्स्ट थी तो हमने फर्स्ट रो ही ली अब देखिए ये एलिमेंट क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसलिए हमने फर्स्ट कॉलम ली बट रो इज फर्स्ट ये एलिमेंट क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो रो तो फर्स्ट ही थी लेकिन कॉलम कौन सी ली सेकेंडली ये एलिमेंट कौन सा होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का तो रो तो फर्स्ट ही थी बट कॉलम क्या आ गया थर्ड आ गया इसी टाइप से हम दूसरी लगाएंगे 
दूसरी में क्या सेकेंड रो है तो अब हम ये रो चेंज हो जाएगी अब रो हो जाएगी थ्री टू तो पहले थ्री टू की मल्टीप्लाई वन माइनस वन से करेंगे वो एलिमेंट यहाँ आ जाएगा सिमिलरली थ्री टू की मल्टीप्लाई जीरो टू से करेंगे वो यहाँ आ जाएगा बीच में प्लस होता है हमेशा थ्री टू की मल्टीप्लाई वन वन से करेंगे जैसे देखिए थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू वन सिमिलरली अब थर्ड रो की बात है तो रो कौन सी जाएगी थर्ड जाएगी तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन इंटू वन माइनस वन इंटू वन क्योंकि ये माइनस है इसलिए ये माइनस लग गया और यहाँ माइनस था तो माइनस लगता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है नेक्स्ट रो तो थर्ड ही रहेगी बट कॉलम हो जाएगा सेकंड तो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन इंटू टू सिमिलरली रो तो थर्ड ही होगी और कॉलम भी थर्ड हो जाएगी तो माइनस वन प्लस वन इंटू वन अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करके सिंपल लिख लेंगे और एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी आंसर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है पहली मल्टीप्लाई कब हो सकता है जब दो मैट्रिक्स दे रखी हो पहली जो हम आगे रखेंगे उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए फिर मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट फर्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड एंड थर्ड सिमिलरली इसी टाइप से हम सारी मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज असोसिएटिव असोसिएटिव क्या होती है इनमें ब्रैकेट चेंज होता है कि अगर हम ए बी की पहले मल्टीप्लाई करके अगर सी के साथ करते हैं दूसरी तरफ पहले हम BC की मल्टीप्लाई करते हैं फिर A के साथ करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आएगा बिल्कुल सेम आएगा सेकंड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरीली कॉमोटेटिव कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए ये कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के केस में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल आए फॉर एग्जाम्पल हमने ए मैट्रिक्स को लेट कर ली इसी टाइप से बी मैट्रिक्स लेट कर ली अब देखते हैं सबसे पहले ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है टू इंटू टू और इसका ऑर्डर भी क्या है टू इंटू टू यानी कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हम इसकी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एरो एरो तो वन की वन के साथ प्लस वन की जीरो के साथ सिमिलरली रो तो फर्स्ट ही रहेगी बट कॉलम क्या हो जाएगी सेकेंड हो जाएगी वन की जीरो के साथ प्लस वन की जीरो के साथ इसी टाइप से हम रो सेकंड लेंगे बट कॉलम फर्स्ट यहाँ आ जाएगा रो सेकंड एंड सेकंड कॉलम यहाँ आ जाएगा तो आंसर आया वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो सॉरी इसी टाइप से हम बी ए फाइंड करेंगे बी ए का मीनिंग क्या पहले हम बी मैट्रिक्स रखेंगे फिर हम ए मैट्रिक्स रखेंगे और मल्टीप्लाई क्या होगी इसकी रो और इसकी कॉलम यहाँ आ जाएगा इसकी रो और इसकी कॉलम यहाँ आ जाएगा तो इसका आंसर आया वन वन जीरो जीरो तो हम देखते हैं कि ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं आया लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा नहीं आएगा कुछ केसेस में क्या होता है इक्वल बी आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्ट करने से पहले हम वही कंडीशन देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं ऑर्डर है टू इंटू टू टू इंटू टू तो कंफर्मेबल है मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी की मल्टीप्लाई डी माइनस बी माइनस सी और डी के साथ सेम वही दोबारा से प्रोसेस सेम ही रहेगा बिल्कुल ही कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि ए की डी के साथ फिर प्लस होता है बट माइनस सी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा बी की माइनस सी के साथ सिमिलरली ए की माइनस बी के साथ प्लस बी की डी के साथ अब रो चेंज हो जाएगी सी की डी के साथ माइनस सी की माइनस सी की डी के साथ सिमिलरली सी की माइनस बी के साथ प्लस डी की डी के साथ और ये हो जाएगा हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट ये हमें एक मैट्रिक्स दे दी और ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है इक्वल हमें दूसरी मैट्रिक्स दे दी सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या होगा ए मैट्रिक्स को लेट करना होगा और इस टाइप की मैट्रिक्स लेट करनी होगी कि जब हम गिवन मैट्रिक्स की ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कंफर्मेबल हो उसके लिए हम देखेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है यहाँ पे थ्री इंटू टू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है 
कि इसकी कॉलम कितनी है टू दैट मीन्स जो हम ए मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे उसकी रो कितनी होनी चाहिए टू होनी चाहिए तभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते तो हम ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं ए बी सी डी क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है टू इंटू टू अब हम यहाँ पे ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे ए बी सी डी और फाइन मैट्रिक्स ए मीनिंग का क्या मतलब होता है कि ए बी सी डी की हमें वैल्यू निकालनी है इक्वल टू ये रख दिया अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम के इसके साथ करेंगे वही सेम चीज एरो रो पे और कॉलम पे टू की मल्टीप्लाई ए से माइनस वन की मल्टीप्लाई सी से यहाँ पे कैसे लिखेंगे टू की मल्टीप्लाई बी से माइनस वन की डी से सिमिलरली रो चेंज हो जाएगी वन की ए से प्लस जीरो की सी से इसी टाइप से वन की बी से प्लस डी की जीरो से तो लिखो चाहे मत लिखो जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता सिमिलरली माइनस थ्री की ए से प्लस फोर की सी से माइनस थ्री की बी से प्लस फोर की डी से इक्वल टू हम ये रख देते हैं अब क्या बात आती है यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिस की यहाँ पे देखो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिस कब होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो तो हम क्या करेंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रखेंगे सेकेंड सेकेंड के ए इक्वल्स टू वन आ जाएगा बी इक्वल्स टू माइनस टू आ जाएगा तो दो आंसर तो यहीं से आ गए हमारे पास नेक्स्ट माइनस थ्री ए प्लस फोर सी इक्वल्स टू नाइन माइनस थ्री बी प्लस फोर डी इक्वल्स टू ट्वेंटी टू ये सारी इक्वेशन आ जाएंगी इन्हें हम सॉल्व करके ए बी सी डी की क्या ले आएंगे वैल्यूज ले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी दीज ऑल आर मेट्रिस वेयर ए मैट्रिक्स क्या है वन टू जिसका ऑर्डर क्या है यहाँ हमारे पास सॉरी वन इंटू टू क्योंकि रो वन है और कॉलम क्या है टू है बी मैट्रिक्स दे दी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास यहाँ पे टू इंटू थ्री सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है टू इंटू थ्री ए का क्या था वन इंटू टू वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि प्रूव करने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सबसे पहले हम ये वाली साइड पिक कर लेते हैं पहले हम B को C में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और ऐड कब कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को जब दोनों का ऑर्डर सेम हो पहले भी बताया मैंने तो B को C में ऐड कर दो वन को वन में ऐड कर दो टू को जीरो में ऐड कर दो थ्री को वन में जीरो को टू में फोर को थ्री में और फाइव को जीरो में ये आ गई हमारे पास B प्लस सी मैट्रिक्स अब B प्लस सी की मल्टीप्लाई हम करेंगे ए मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स था वन इंटू टू वन टू और बी प्लस सी मैट्रिक्स ये आ गया इसका ऑर्डर क्या था वन इंटू टू और यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया टू इंटू थ्री तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई कर सकते और मल्टीप्लाई कैसे होगा एरो और कॉलम पे वन की मल्टीप्लाई टू से प्लस टू की मल्टीप्लाई टू से अब रो एक है ना तो आंसर भी केवल एक रो में ही आएगा नेक्स्ट रो तो यही रहेगी बट कॉलम चेंज हो जाएगा वन इंटू टू प्लस टू इंटू सेवन नेक्स्ट वन इंटू फोर प्लस टू इंटू फाइव देखिए रो एक है तो एक रो में ही आंसर आएगा ये आज आ गया सिक्स सिक्सटीन एंड फोर्टीन एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड साइड पिक करते हैं ये सेकंड साइड क्या कहते हैं कि ए की मल्टीप्लाई बी से कर दो प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से कर दो पहले हम ए बी मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स उतार ली बी उतार ली सेम वही चीज हम देखेंगे इसकी कॉलम इसकी रो इक्वल है एरो लगा दो और यहाँ पे कॉलम पे एरो लगा दो तो क्या हो जाएगा वन इंटू प्लस टू इंटू जीरो फर्स्ट एलिमेंट वन इंटू टू प्लस टू इंटू फोर आफ्टर दैट वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू फाइव आंसर इज वन टेन एंड थर्टीन आफ्टर दैट वी फाइंड ए सी ए मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स वी चेक नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो मल्टीप्लीकेशन इज कंफर्मेबल देन मल्टीप्लाई ए इंटू सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन इंटू वन प्लस टू इंटू टू After that वन into जीरो टू into थ्री वन into वन प्लस टू इंटू जीरो देन आंसर इज फाइव सिक्स एंड वन फिर हमें प्रूव क्या करना था ए बी प्लस ए सी इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे एड कर देंगे एड कैसे करते हैं वन फाइव में एड होगा टेन सिक्स में एड होगा थर्टीन वन में एड होगा आंसर इज सिक्स सिक्सटीन एंड फोर्टीन बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन सी दैट बोथ इक्वेशन आर इक्वल देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हैंस प्रूव नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ए बी इफ हमें दो मैट्रिस गिवन है ए और बी की सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑर्डर टू इंटू टू टू इंटू टू मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्मेबल है दोनों मैट्रिस मल्टीप्लाई कर देंगे हम रो कॉलम वन इंटू ओमेगा 
प्लस ओमेगा स्केयर इंटू वन आफ्टर दैट रो सेम ही रहेगी बट कॉलम चेंज हो जाएगी वन इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर इसी टाइप से हम दूसरी भी फाइंड कर लेंगे अब इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा फोर ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब पहले भी हम पढ़ चुके हैं हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वन और एक प्रॉपर्टी होती है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू जीरो होता है यहाँ से हम तीन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इस एक इक्वेशन से कैसे वन प्लस ओमेगा अगर हम ओमेगा स्केयर को उधर ले जाए तो वो माइनस का ओमेगा स्केयर हो जाएगा सिमिलरली वन प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ वन अब हमें इन्हीं इक्वेशन को पुट करना है इसके अंदर देखिए वन ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या आई थी माइनस वन ओमेगा फोर को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है वन होता है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा माइनस वन ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब वन प्लस वन अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब वन होता है तो इसे ओमेगा लिख दिया और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है माइनस वन देन आंसर इज माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ये हमें तीन मल्टीप्लीकेशन के लिए मैट्रिस दे दी इक्वल टू जीरो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हम सबसे पहले क्या करेंगे लास्ट दो की मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके लिए हम चेक करते हैं ऑर्डर So, इसका ऑर्डर क्या है थ्री इंटू थ्री और इसका ऑर्डर क्या है थ्री इंटू वन क्योंकि रो तो तीन है बट कॉलम कितनी है वन है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्मेबल है मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आ जाएगा वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू एक्स फर्स्ट आ गया आफ्टर दैट कॉलम एक ही आएगी क्योंकि कॉलम एक है यहाँ पे अब सेकेंड रो बट फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगी टू इंटू वन प्लस प्लस वन इंटू एक्स सिमिलरली फिफ्टीन इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो इसे एड एंड सब्टेक्ट कर लिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऑर्डर क्या है वन इंटू थ्री इसका ऑर्डर क्या है थ्री इंटू वन तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्मेबल है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ये वाला वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा सेवन प्लस टू एक्स इसके बाद क्या आएगा प्लस x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 12x एक्स प्लस एक्स स्केयर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी 21 वन प्लस टू एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा यहाँ से इसे सॉल्व करके क्या लिख दिया एक्स स्केयर प्लस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी एट इक्वल्स टू जीरो यहाँ से क्या आ जाएगा इसके फैक्टर्स बना दिए एक्स स्केयर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस टू एक्स प्लस ट्वेंटी एट इक्वल्स टू जीरो तो इसमें क्या इक्वेशन आ गई इसके फैक्टर्स बना दिए एक्स स्केयर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस टू एक्स प्लस ट्वेंटी एट इक्वल्स टू जीरो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी माइनस टू एंड माइनस ऑफ फोर्टीन ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है बी दे रखी है हमें प्रूव करना है कि जो ए बी मैट्रिक्स है ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो वो नॉट इक्वल आएगी बी की मल्टीप्लाई ए से तो पहले हम ए की मल्टीप्लाई बी से करते हैं मल्टीप्लाई का सेम ही प्रोसीजर है वही सबसे पहले आप चेक करो कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो उसके बाद क्या होगा आई की मल्टीप्लाई जीरो से प्लस जीरो की मल्टीप्लाई आई से इसके बाद रो तो एक ही रहेगी बट कॉलम सेकंड हो जाएगी क्योंकि ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का क्या होता है फर्स्ट क्या होता है ए वन वन ए वन टू वन वन का मतलब क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड का वन टू का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो i की मल्टीप्लाई i से प्लस जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से सिमिलरली हम दोनों कर लेंगे यहाँ पे इनको एड एंड सब्ट्रैक्ट किया आंसर आ गया जीरो आइटा स्केयर माइनस आइटा स्केयर जीरो आप इलेवंथ क्लास में पढ़ चुके हो कि आइटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ वन पुट कर देंगे हम यहाँ पे वैल्यू जीरो माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन एंड जीरो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई इसी टाइप से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी को ए से सेम वही रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ क्या हो जाएगा जीरो इंटू आइटा प्लस आइटा इंटू जीरो ऐसे जीरो इंटू जीरो माइनस आइटा इंटू आइटा इन्हें सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया जीरो माइनस आइटा स्केयर आइटा स्केयर एंड जीरो वैल्यू पुट कर दो आइटा स्केयर की माइनस वन तो आंसर आ गया जीरो वन माइनस वन और जीरो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम देखते हैं तो दोनों इक्वल नहीं आई हैं तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए तो ये क्या हो गया हैंड्स प्रूव तो इसके लिए मेन क्या है सेम क्वेश्चन कितने भी टाइप के आ सकते हैं 
सिर्फ हमें अगर मल्टीप्लीकेशन का फंडा पता है तो हम कितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओके okay, आज के लिए इतना बहुत है थैंक यू